பெண்களுக்கு சில இயற்கையான குணங்கள் இருக்கு அந்த இயற்கை குணங்கள்ல முதல்ல இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டா இரக்கம் இந்த இரக்கத்தால அவங்க பலத ஏற்படுத்திருக்கவும் செஞ்சிருக்காங்க இழக்கவும் செஞ்சிருக்காங்க ஆனா பெண்மைக்கான இந்த இலக்கணத்தை மாத்தி சதி இரக்கம் இல்லாத கொலை இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு சில விஷயங்களை ஒரு பெண் பண்ணிருக்காங்க அந்த விஷயம் ஒரு வரலாற்றையே மாத்தி இருக்கு அவங்க யாரு என்ன அப்படிங்கறத பாக்கலாம் சைனாவை சேர்ந்த வூ ஜெயின் அப்படிங்கிறவங்க தான் அவங்க அறுநூத்தி நாற்பத்தி இரண்டுல சைனாவில ஒரு வசதியான அரசாங்கத்துல மிக முக்கிய பொறுப்புல இருந்த ஒரு குடும்பத்துல பிறந்தவங்க தான் அவங்க அவங்களோட தந்தை செல்வாக்கின் காரணமா அந்த காலத்துல மற்ற பெண்களுக்கு கிடைக்காம இருந்த உயரிய கல்விய இவங்களுக்கு கொடுத்திருக்காரு பதினான்கு வயதுல டைசன் பேரரசு கிட்ட கேரன் அப்படிங்கிற பட்டம் பெற்ற இவங்க மெய் நியாங் அப்படிங்கிற பெயரால அழைக்கப்பட்டாங்க அதனோட பொருள் வசீகரமானவங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இவங்க மன்னருடைய பாலியல் இச்சைகளை தீர்த்து வைக்கும் காண்குபைன்களாகவும் மாறினாங்க கலை மற்றும் இசை மேல இவங்களுக்கு ஆர்வம் அதிகம் அவங்களோட புத்தி கூர்மையால டைசன் பேரரசோட உதவியாளரா பத்து ஆண்டுகள் வரைக்கும் வேலை செஞ்சிருக்காங்க அவங்களால மன்னர் கூட அதிக நேரம் செலவிட முடிஞ்சது இதனால அரசாங்கத்தோட எல்லா நுணுக்கங்களையும் கத்துக்கிட்டாங்க மன்னர் டைசன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களோட கலாச்சாரத்தின்படி மன்னருடைய காண்கு பயன்கள் என்ன பண்ணணும்னா தலைய மொட்டை அடிச்சு துறவரம் பூரணும் ஆனா இவங்களுக்கு அதுல விருப்பம் இல்ல அரண்மனையில இருந்த போது மன்னர் மகனான லீஜியோட மிகுந்த அன்பு பாராட்டினாங்க அதனால லீஜி தன்னோட தந்தைக்கு இறுதி மரியாதை செலுத்த கோவிலுக்கு வந்த போது பேசி மயக்கி தன்னை திரும்பவும் அரண்மனைக்கு கூட்டி செல்லும்படி கேட்டாங்க இந்த சூழ்நிலையில அப்போ அரசியா இருந்த வாங் இத கவனிச்சாங்க வாங்குக்கு குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளும் தகுதி இல்லாதது அவங்களுக்குள்ள பிரிவை ஏற்படுத்துச்சு இதனால அரசி வாங் எல்லா அதிகாரத்தையும் கையிலெடுத்தாங்க வூ அரண்மனைக்கு வந்த பிறகு அவங்கள இரண்டாவது கான்கு பயனா மாத்தினாங்க லீ ஹாங் லீ சியான் அப்படிங்கிற இரண்டு மகன்களை பெற்ற பிறகு வூ ஜெயினுக்கு ஒரு மகள் பிறந்து இருந்துருச்சு உடனே இதற்கான பழிய அரசி வாங் மேல சுமத்தினாங்க வூ அவங்களோட பொறாமை தான் மகள் இறக்க காரணம் அப்படின்னு பழி சுமத்தினாங்க அதோட இல்லாம வாங் மற்றும் அவங்களோட தாய சூன்யக்காரிகள் அப்படின்னு சொல்லி அரண்மனைய விட்டே வெளியேற்றினாங்க அவங்கள அரண்மனையை விட்டு வெளியேற்றினது மட்டும் இல்லாம வாங் மற்றும் அவங்களோட தாயார கொடூரமான முறையில கொலையும் செய்யப்பட்டாங்க ஆனா அந்த பெண் குழந்தைய கொன்றது வூ தான் அப்படின்னு பெண் ஆட்கள்ல தான் தெரிய வந்திருக்கு பெண் குழந்தைய கொன்றாதான் இவங்களை வெளியில அனுப்ப முடியும் அப்படின்றதுனாலதான் இந்த வேலையை செஞ்சிருக்காங்க அரசியான பிறகு வூ ஒரு ரகசிய படைய உருவாக்கினாங்க அந்த படையின் வேலையே ஊ ஜெயினை எதிர்க்கிறவங்களையும் அவங்கள ராணியா ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களையும் கொல்றது தான் இதுக்கு அரச குடும்பத்தினரும் விதிவிலக்கு கிடையாது ஊ ஜெயினர் ராணியா ஏற்றுக்கொள்ளாத மன்னர் டைசிங்கோடைய மைத்துனன் ஜங்ஷன் ஊஜி ஊ தற்கொலைக்கு தூண்டப்பட்டு உயிரை விட்டிருக்காரு மன்னர் காப் சோங் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு படுக்கையில விழுந்த உடனே பெரும்பாலான அரசு பொறுப்புகள் ஊ கைக்கு வந்தது அரசு முழுசுமா ஊ கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இத விரும்பாத சங்குனான்யை ராணிய பதவியிலிருந்து விலக நினைச்சாங்க ஆனா அது ரொம்ப லேட்டா நடந்திருக்கு அது நடக்கிறதுக்குள்ள ஊ தன்னோட வேலை எல்லாத்தையுமே செஞ்சு முடிச்சுட்டாங்க அரசு அரியணையில தன்னுடைய மூத்த மகனை அமர்த்தி அந்த மூத்த மகன் தன்னோட மனைவி பேச்ச கேட்கறதுனால இளைய மகனை அமர்த்தி ஒரு பொம்மை போல செயல்பட வச்சாங்க இவ்வளவு நாச வேலைகள் செய்தாலும் வூ சகுனங்கள் மேல நம்பிக்கை கொண்டிருந்தாங்க தன்னை ஒரு வாழும் புத்தரா நினைச்சுக்கிட்டாங்க ஆனாலும் தன்னோட வயதான காலத்துல கூட வூ பல ஆண்களோட தொடர்புல இருந்தாங்க ஆரம்பத்துல ஹூயி அப்படிங்கிற போலி துறவியோட தொடர்புல இருந்தாங்க இது அரசவையில இருந்த யாருக்குமே பிடிக்கல அவங்க போனதுக்கு பிறகு மன்னரோட சகோதரர்களோட தொடர்புல இருந்தாங்க அந்த நாட்டின் முழுமையான அதிகாரம் கையில இருந்த போதிலும் அவங்க மேல பாலியல் இச்சைகள் அவங்களோட பொறுப்ப மறக்க செய்தது இறுதியில அந்த சகோதரர்கள் அரசவையில இருந்தவர்கள் மூலமா கொல்லப்பட்டாங்க ஊ பதவி விலகணும்னு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டாங்க ஊ ஜெயினோட மூத்த மகன் மன்னனா நியமிக்கப்பட்டாங்க இறுதியா தன்னோட எண்பத்தி ஒன்னாவது வயதுலதான் ஊ இறந்தாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான கொடூரமான ராணி வரலாறுல வாழ்ந்திருக்கிறது மத்தவங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் மற்றவர்களுக்கும் இது தெரியப்படுத்த வச்சிருக்காங்க இந்த வெஜிடேரியன் ஆளுங்களை வச்சுக்கிட்டு பார்சல் வாங்கிக்கலாம் ஆப்டர் டுவெல் நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன் டாட்டாஷா இங்க ஒரு சின்ன லாஜிக் இடிக்குது இப்ப இதை நீ வீட்டுக்கு கொண்டு போய் பன்னெண்டு மணிக்கு மேல சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறல இதே நேரம் யூஎஸ்ல இன்னும் சாட்டர்டேவா தான் இருக்கும் ஆனா இப்போ நீ ஆஸ்திரேலியாவில இருக்க நினைச்சு சாப்பிடலாம் ஏன்னா அங்க ஆல்ரெடி சண்டே ஆயிடுச்சு